तो एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और आज बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 17 की जो है आर क्रम में लिखना हम कक्षा दो का लेसन प्लान है तो सबसे पहले डाल लीजिए आप डेट जिस डेट में भी आप लेसन प्लान बनाना चाह रहे हैं उस डेट डाल लीजिए और कक्षा है दो चक्र जो भी आपका चक्र यानी पीरियड चल रहा हो वो डाल दीजिए आप और अब दी थर्टी मिनट्स और विषय है गणित ठीक है तो शुरू करते हैं बिना ज़्यादा टाइम लिए हुए तो प्रकरण है आज का आरोही क्रम में लिखना सामान्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना छात्रों में तार्किक शक्ति का विकास करना दैनिक जीवन में गणित का व्यवहारिक उपयोग बताना छात्रों को गणित के तथ्यों की जानकारी प्रदान करना छात्रों में शीघ्रता एवं शुद्धता से गणित के प्रश्नों को हल करने की क्षमता का विकास करना इसी प्रकार से आपके सारे सामान्य उद्देश्य रहेंगे जितने भी आपके गणित के लेसन प्लान रहेंगे तो साथ ही आज विशिष्ट उद्देश्य है अपने छात्रों को आरोही क्रम में संख्या बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना सहायक सामग्री ले सकते हैं चार्ट या फिर अपना ब्लैक बोर्ड का उपयोग तो करेंगे ही आप ठीक है पूर्व ज्ञान की बात करते हैं छात्रों संख्याओं के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं प्रस्तावना की बात करते हैं प्रस्तावना मतलब कि हमने पूर्व ज्ञान कैसे प्राप्त किया बच्चों से कि बच्चों को कुछ आता है या नहीं आता है तो सबसे पहले छात्र अध्यापक कथन एक साइड लिखते हैं और दूसरी साइड छात्र कथन लिखते हैं यहाँ हमने एक दो तीन करके पॉइंट डाल रखे हैं यहाँ पॉइंट नहीं डाल के आप क्रमांक का नंबर डाल सकते हैं यानी एक रो और बना लीजिए आप इस तरह से कॉलम का तो आप इस पूछ इससे ये पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन पूछे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है हमने छात्रों एक व दो में कौन बढ़ा तो छात्रों को पता है एक व दो में कौन बढ़ा है तो दो बढ़ा है दो नंबर दूसरा की बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन पूछा दो व तीन में कौन छोटा है तो बच्चों ने बताते हैं दो और तीन में दो छोटा है इसी प्रकार से हमने तीनों को ले लिया दो एक तीन को आरोही क्रम में लिखिए क्योंकि ना छोटे बड़े का ज्ञान है आरोही क्रम का ज्ञान नहीं है इसलिए वो नहीं लिख पाएंगे तो ये हमें आपको यह हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि आरोही क्रम क्या होता है तो हम आरोही क्रम उन्हें बताएंगे किस तरह से बताएंगे आरोही क्रम तो देखते रहिए आप ठीक है विशिष्ट उद्देश्य की बात कर लेते हैं मतलब कि विशिष्ट उद्देश्य जैसे कि हमने उनका जान लिया कि पूर्व ज्ञान किस तरह से है तो उद्देश्य कथन की बात कर लेते हैं उद्देश्य कथन हमारा क्या है आज हम आरोही क्रम में संख्याओं का अध्ययन करेंगे प्रस्तुतिकरण की बात कर लेते हैं प्रस्तुति कैसे करेंगे कि हम अपना जो भी पाठ को योजना बना रहे हैं जो भी हम पाठ को पढ़ाना चाह रहे हैं उसे किस तरह से पढ़ाएंगे इस तरह से पढ़ाएंगे हम देख लीजिए आप छात्र अध्यापक क्रिया एक साइड लिखेंगे छात्र क्रिया एक साइड लिखेंगे तो छात्र क्रिया जो है हमारी छात्र अध्यापक क्रिया तो वो इस तरह से होगी सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आएगा संख्या दो और एक में पहली छोटी फिर उससे बड़ी संख्या बताओ पहले छोटी बच्चों ने बता दी एक फिर उससे बड़ी बता दी दो दो एक तीन में पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर सबसे बड़ी बच्चों की बताओ इस तरह से एक दो तीन बच्चों ने बता दिया ठीक है फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पूछा दो एक तीन चार को आरोही क्रम में बताओ बच्चे फिर भी नहीं बता पाए तो यहाँ पर बच्चे समझ नहीं पाए कि आरोही क्रम क्योंकि हमने डिफाइन नहीं कराए तो स्पष्टीकरण कर लेते हैं इन्हें डिफाइन कर देते हैं बच्चों को क्या है संख्याओं को बढ़ते क्रम को आरोही क्रम कहते हैं पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा तो ये आरोही क्रम कहलाता है तो ये बच्चों को समझ में आ जाएगा कि आरोही क्रम क्या है बढ़ते क्रम में यानी बढ़ता रहे ठीक है विकासात्मक प्रश्न की बात करना छात्रों चार दो एक को आरोही क्रम में लिखो तो बच्चों ने चार दो एक को आरोही क्रम में लिखा यानी एक दो चार करके लिखा इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दो जीरो दो एक को आरोही क्रम में लिखो बच्चों ने जीरो एक दो को आरोही क्रम में लिख दिया ठीक है श्यामपट कार्य की बात कर लें श्यामपट कार्य के लिए आपको एक ब्लैक चार्ट पार्ट ब्लैक चार्ट पेपर लेना पड़ेगा और उसे इस तरह से काट लीजिए आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसा काट लीजिए कटिंग करने के बाद आपको करना क्या है सबसे ऊपर कॉर्नर पर राइट लेफ्ट में डालना है आपको डेट और फिर बीच में डाल लीजिए आप विषय और साइड में डाल लीजिए आप ना प्रकरण जो भी है आपका और प्रकरण के साथ साथ आप ये भी डाल सकते हैं कि कौन सा पीरियड चल रहा है ठीक है और प्रश्न इस तरह के से लिखने हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं यहाँ विकासात्मक प्रश्न में वही लिख सकते हैं अब यानी आप और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लीजिए मिनिमम श्याम पट पर आप दो क्वेश्चन तो लिखे ही लिखें इससे ज़्यादा आप लिख सकते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए मूल्यांकन कार्य की बात करें पत्तियों को आरोही क्रम में लगाना लगाओ एक चार दो इस तरह से आप क्वेश्चन दे रहे निरीक्षण कार्य की बात कर लेते हैं निरीक्षण कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको सभी लेसन प्लान में लिखना ही चाहिए निरीक्षण कार्य क्या है जब छात्र श्यामपट व मूल्यांकन कर रहे हैं अपनी पुस्तक पुस्तिका में हल कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे वह आवश्यकता अनुसार छात्रों को सहायता प्रदान करेंगे गृह कार्य की बात कर लेते हैं ये गृह कार्य उन्होंने कुछ पेड़ लगा दिए हैं तो इसमें गृह कार्य बच्चों ने छोटा पेड़ कौन सा बड़ा कौन सा बड़ा कौन सा यानी आरोही क्रम में लिखना है इसी प्रकार से पत्तियाँ भी दे रखी हैं आरोही क्रम में लिखना आज के लेसन प्लान में दोस्तों इतना ही था थोड़ा सा फास्ट कराया मैंने क्योंकि
आपको मिल जाएगा ठीक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा वहाँ पर आप सिर्फ जो भी आपको चाहिए जिसकी वीडियो आप चाहिए उसी के बारे में आप सेंड कर दीजिए मैं आपको सेंड कर दूँगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही था अगले लेसन प्लान के साथ जरूर मिलेंगे जल्दी मिलेंगे ठीक है धन्यवाद दोस्तों